finally piece yourself back together now What's your vision? Hello and welcome to the Extra Class English So guys Many of you have requested कि मैम क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो चाहिए हमें क्वेश्चन आंसर्स चाहिए सो टुडे हम बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी आर डूइंग इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड हम करने वाले हैं रोज क्वेश्चन एंड आंसर्स राइट सो सबसे पहले मैंने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर या बड़ा चैप्टर लिया है आपके लिए दैट इज इवान स्ट्राइज एन ओ लेवल सो गाइज अब देखो बोर्ड आने में या आपके इंग्लिश का एग्जाम आने में सिर्फ टू वीक्स रह गए हैं राइट टुडे इज थर्टीन तो मेक श्योर यू गिव द बेस्ट राइट इसीलिए हम आज शुरू करेंगे बाय द एंड ऑफ इट आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिससे आपका नाइन्टी फाइव प्लस को करना इज गारंटी सो तब तक स्टे ट्यून एंड वी विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे सीबीएसई के क्वेश्चन आंसर्स भी जो इतने टाइम से आए हैं एंड हम कवर करने वाले हैं इसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी राइट सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद द टेक्स बुक क्वेश्चन नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्सट बुक इज वॉट वॉर द प्रिकॉशन टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अब ये जो क्वेश्चन है ये एक टेक्सट बुक क्वेश्चन है राइट लेकिन यही क्वेश्चन बहुत बार आया है सीबीएसई में आपके बोर्ड के एग्जाम में एंड दैट टू इन टू मार्क्स एंड इन फाइव मार्क्स राइट क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है सिर्फ ये कि वॉट वॉर द प्रिकॉशन टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ जर्मन एग्जामिनेशन सो इस तरह से या फिर वॉट वॉर द प्रिकॉशन टेकन बाय द प्रिजन अथॉरिटीज सिर्फ इस तरह से ट्विस्ट होके आया है ये क्वेश्चन बट लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन राइट सो मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर क्या पॉइंट्स लिखने हैं मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता रही हूँ दैट यू कैन गो विथ टू मार्क्स एडिशनल पॉइंट्स जब आपको फाइव मार्क्स लिखना होगा मैं आपको बताऊंगी सो सबसे पहले आप सेम लाइन लिखोगे दैट प्रेजेंट अथॉरिटीज बिकॉज आप डायरेक्टली शुरू नहीं करने वाले आंसर राइट आप थोड़े ढंग से शुरू करोगे बिगनिंग दोगे उसको दैट प्रेजेंट अथॉरिटीज मेड शो दैट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड स्मूथली राइट अब हम देखेंगे कैसे कैसे सो फर्स्ट इज दैट इवान सेल वॉज चेक बाय जैक्सन जैक्सन ने उसका सेल चेक किया था कि इसके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है राइट एंड नो इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल विद हिम जैक्सन ने किसको बोला था स्टीफन को बोला था ये देखने के लिए कि भाई तुम्हारे पास जो भी सॉरी इवान्स के पास अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है दैट इज इंक्रिमिनेटिंग यानी कि जिसकी मदद से वो हमारा फायदा उठा के यहाँ से भाग सकता है ऐसा कोई मटेरियल है तो उससे ले लो जैसे कि उसने स्पेसिफिकली बोला था रेजर जब वो शेव कर रहा था नेल फाइल नेल सिजर्स राइट सो दिस इज द पॉइंट दैट यू विल इंक्लूड देन स्टीफन्स कैप्ट अ कॉन्स्टेंट विजल हमने देखा था स्टीफन्स बार बार टू थ्री सेकेंड्स के अंदर ही उसको बार बार देख रहा था एज इफ दो तीन सेकेंड में पता नहीं इवान्स क्या कर लेगा सो ही कैप्ट अ कॉन्स्टेंट विजल राइट एंड द नेक्स्ट इज मैकलरी जो कि एक पार्सन था दैट दे कॉल्ड राइट ही वॉज इनविजुलेटिंग हिम एंड ही वॉज इवन फ्रिज्ड फ्रिज मतलब उसको चेक किया गया था आप बहुत बार जाते हो मॉल वगैरह में सो दी सिक्योरिटी चेक उनके हाथ में एक चीज होती है जिससे दे फ्रिज दैट मीन दे चेक राइट एंड देन विथ हैंड्स ऑल्सो दे चेक आपकी पॉकेट में ऐसा कुछ चीज तो नहीं है यू नो दैट इज वॉट फ्रिस्किंग इज सो दे चेक हिम टू कि उसके पास ऐसा कोई मटीरियल तो नहीं है जिसकी वजह से इवान्स फायदा उठा सकता है और यहाँ से भाग सकता है राइट एंड ही कैन इवन हार्म मे क्लियरी राइट सो दीज आर द फ्यू पॉइंट अगर आपको ये आंसर लिखना है फॉर टू मार्कर्स आप लिखेंगे अगर आपको सेम क्वेश्चन फाइव मार्क्स में भी लिखना है सो दी ओनली थिंग आपको करनी है कि ये सारे पॉइंट्स तो आप लिखोगे ही लिखोगे इन सबको आप इलेबोरेट करोगे और थोड़ा बताओगे जैसे कि आप इसमें गवर्नर के बारे में बताओगे कि गवर्नर ने क्या कहा था गवर्नर ने डायरेक्ट जो भी उसके सेल में चीज़ें हो रही थी बातें हो रही थी वो डायरेक्टली लिसनिंग टू इट राइट एंड जो भी कॉल आती थी यूज टू री चेक ही यूज टू डबल चेक वो सारी कॉल्स को राइट ये सारी चीज़ें जो है ये आपको ध्यान रखनी है Why are you writing this answer? So this question has come for two marks also. This question has come for five marks also. Also, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि आप जब भी बड़े आंसर्स लिखते हैं जब भी एक छोटे आंसर्स कोई भी आंसर्स आप लिखते हो तो जो आपके मेन वर्ड्स होते हैं मेक श्योर यू हाईलाइट देम यू अंडरलाइन देम सो दैट इज वाई जब सेकेंड मैंने पॉइंट लिखा है नो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल सो मैंने इनक्रिमिनेटिंग को हाईलाइट किया है राइट नेक्स्ट पॉइंट में स्टीफन स्केप्ट कॉन्स्टेंट विजिल सो कॉन्स्टेंट को मैंने हाईलाइट किया है नेक्स्ट पॉइंट में मैंने फ्रिस्ट को हाईलाइट किया है सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स दैट इवन यू हैव टू अंडरलाइन बिकॉज यही सारे वर्ड्स जो हैं दैट विल फेच यू मार्क्स ठीक है सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन दैट वॉज अ टेक्सट बुक क्वेश्चन 
सेम क्वेश्चन हैज बीन आज बाई सी बी एस ई इन टू मार्क्स एंड इन फाइव मार्क्स फॉर्म ठीक है सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टोरी वॉट डिड यू फील अबाउट इवानस है लास्ट लाफ सो क्वेश्चन से क्या समझ आता है क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुमने स्टोरी पढ़ ली है पूरी की पूरी उसके बाद तुम्हें क्या लगता है जब इवानस लास्ट में हंस रहा था सो वॉट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट और वॉट इज इट दैट मेड हिम लाफ राइट सो ये क्वेश्चन है सो अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि किस तरह से इवानस वो सो क्लेवर एंड हाउ ही मैनेज टू एस्केप ठीक है ये क्वेश्चन जनरली आपकी रीडिंग स्किल पे आता है कि आपने चैप्टर को कितने थरली पढ़ा है सो इफ यू नो द चैप्टर तो ही आप इसको रिप्लाई या आंसर कर सकते हो सो हाउ आई गोइंग टू राइट इट द पॉइंट्स आर सो इवान्स हैड द लास्ट लाफ देन यू राइट क्रिमिनल्स इससे हमें क्या पता चलता है क्रिमिनल्स आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ प्रेजेंट अथॉरिटीज राइट तभी तो उसको पता था क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ही ऑज ही ऑलवेज हैड इज बैकअप प्लान इन दी एंड ऑल्सो ही हैड इज बैकअप प्लान जो प्रिजन मैन उसको लेने के लिए आई उसके अंदर जो ऑफिसर्स थे दे वो फ्रेंड ऑफ इवानस ओनली दैट इज वाई मैनेज टू एस्केप सो क्रिमिनल्स आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड देन Despite the necessary precautions that were taken by the governor and the prison authorities, Ivan still ran away. Right? Then, we saw that Ivan was impersonating McClary. So, in what way did he create this whole thing? He created a whole drama that he impersonated McClary. Impersonated means what? When you are acting like somebody else. So, suppose uh, uh, Ivan has मैकलेरी बन के वहाँ पर बैठा रहा राइट right? ताकि वो बाहर जा सके सो दिस इज वॉट इम्पर्सनेटिंग इज सो ही इम्पर्सनेटेड मैकलेरी एंड देन इवानस के बहुत सारे आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट्स थे बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी मेड इलेबरेट इलेबरेट अरेंजमेंट्स वो नाइट क्लासेज अटेंड करता था इन दिन सेप्टेम्बर एंड द जर्मन टीचर ही वॉज ऑल्सो इज फ्रेंड ओनली ही टोल दैट टू द गवर्नर जब उसको वो गोल्डन इन इन में जाके मिले थे राइट देन ही हैड ऑल्सो मेड फ्रेंड्स विद पीपल इन द एग्जामिनेशन बोर्ड सो इट इज डेफिनेटली शोइंग दैट क्रिमिनल्स हेयर आर वन स्टेप अहेड ऑफ प्रिजन अथॉरिटीज एंड दैट इज द रीजन ऑफ इज लास्ट लाफ ही इज इन अ काइंड ऑफ वे मॉकिंग दीज अथॉरिटीज कि किस तरह से मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया राइट नेक्स्ट इज यू नो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स बेसिकली दिस वॉज द लास्ट पॉइंट सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इसको आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो मैंने आपको पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में दिया है कि किस तरह से यू नो ही इम्पर्सनेटेड या क्या क्या प्रिकॉशंस दे गवर्नर के सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर रीडिंग स्किल मतलब आपने अगर चैप्टर को ढंग से पढ़ा है ओनली देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन राइट सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन कवर इन दिस क्वेश्चन नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है लेट्स सी इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक इज वेरी लॉन्ग इसीलिए मैं उसको रीड आउट करूंगी आपके लिए एंड आई रिटर्न द आंसर फॉर दिस राइट सो द क्वेश्चन इज व्हेन स्टीफन्स कम बैक टू द सेल ही जंप्स टू अ कंक्लूजन एंड द होल मशीनरी ब्लाइंडली गोज बाय हिज अजम्पन विदाउट इवन चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द इंजर्ड मेकलेरी Does this show how hasty conjectures can prevent one from seeing the obvious? How is the criminal able to predict such negligence? So basically, question ये कह रहा है कि just because of one false assumption, पूरी के पूरी जो prison authority है that was misleaded या misguided, right? बिकॉज जब स्टीफन वहां पे आता है देखने के लिए सेल में वापस उसे क्या नजर आता है उसे ये नजर आता है कि इवान्स की चेयर पे कोई बैठा हुआ है एंड ही इज इंजर्ड राइट विदाउट चेकिंग इफ ही इज इवान नॉट विदाउट चेकिंग इफ ही इज मेकलेरी और नॉट वॉट ही एज्यूम्स एंड कंक्लूड ही एज्यूम्स की अच्छा ये मेकलेरी है और जिसे मैं छोड़ के आया हूँ बाहर वो इवान्स है राइट दिस इज वॉट ही कंक्लूड एंड यही से जो पूरा का पूरा मिस एजम्पन है वो शुरू हो जाता है एंड टिल दी एंड इट कंटिन्यूज राइट सो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें जो हैं दिस फॉल्स एजम्पन ये सारी चीज़ें जो चीज़ ऑब्वियस है जो चीज़ सामने है उस चीज़ को ब्लॉक कर रही है राइट right? और कैसे इवानज ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया या इवानज को कैसे पता था ये सारी चीज़ें हो सकती हैं सो so बेसिकली ये कह रहा है क्वेश्चन सो यू कैन स्टार्ट बाई सेंग दैट On returns, the main thing to start कर सकते हो that on returns Stephen saw a man sprawling back in Ivan's chair. ठीक है? यहाँ से अब थोड़ी आप factual information देनी शुरू कर दोगे. 
मेक श्योर आप ये जरूर लिखो पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीएसई में भी पूछा जाएगा इन केस इन टाइप ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नाउ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही क्वेश्चन सिक्स मार्क्स के फॉर्म में आते हैं एंड वी डोंट वॉन्ट कि आपके सिक्स के सिक्स मार्क्स जो है वो ऐसे ही चले जाए राइट सो फर्स्टली आप लिखोगे कि स्टीफन uh, को ऐसा क्यों लगा कि जो अंदर इंसान बैठा था वो इवान्स नहीं वो मैकलेरी था सो बिकॉज ही सेट दैट ही हैज स्मॉल ब्लैक बियर्ड एंड वाइट क्लैरिकल कॉलर एंड हिज फ्रंट एंड हिज फ्रंट एंड हिज द रेड ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज हेड सो ये सारी चीज़ें उसको लगी राइट ना इफ यू लुक बैक टू दिस चैप्टर आपको याद होगा कि स्टीफन्स uh, ने बहुत इग्नोर uh, किया था जब इवान्स ब्लैंकेट ओढ़ रहा था राइट ही डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट उसने सोचा कि शायद ठंड होती है सेल में बहुत सारी इसीलिए उसने ये ब्लैंकेट लिया एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट राइट एंड इतनी इंपॉर्टेंट चीज को उसने ऑब्वियस नहीं समझा उसने उसको निग्लेक्ट कर दिया एंड वेन इवान सॉ दिस कि यार इसने तो इस चीज को निग्लेक्ट कर दिया ऑब्वियसली ही कुड प्रोडिक्ट इट राइट so the second point is due to their long sojourn in prison criminals become familiar with temperament of prison authorities and their daily routines too right up this is very obvious jab koi bhi prisoner itne time tak prison mein rahega so jo bhi prison authorities hogi wo unse familiar hoga he he will have an idea ki ye kis tarah ka insaan hai what what is his temperament temperament as in what kind of a person he is um kya wo uske you know is he very tough is he very is he uh, vulnerable so ye sari cheeze wo obviously decide kar sakte hai right and is cheez ka fayda kisne uthaya is cheez ka fayda uthaya ivans ne ivans ne kya kiya usko pata tha ki uh, jo mr jackson hai jab wo red bubble hat ki baat kar rahe the he told him ki ye red bo- apni hat utar do lekin ivans ne kya kaha ivans ne ye bola कि जो रेड हैट है ये मेरी लाइफ में आ, हमेशा जब भी गुड लक आया वो इसी की वजह से आया एंड यू नेवर नो टुडे इज माय जर्मन एग्जाम सो इट विल हेल्प मेरे लिए गुड लक लेके आएगी सो मिस्टर जैक्सन ने उसको पहनने दी सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज आस्किंग द क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग कि बिकॉज दीज पीपल दे आर सो क्लेबर एंड इस चीज एंड दे कैन अंडरस्टैंड दट विच पर्सन विच प्रिजन ऑफिसर इज वनरेबल टू दिस और कौन उनकी बात मान सकता है सो दैट इज वाई इज से फॉर दिस वेरी रीजन ही टुक द जैसे कहते हैं उसने अपने फायदा उठाया इस बात का राइट नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटीज डाउट द remoted uh, remotest possibility and genuine calls as fake ones yet assumption is accepted as truth and obvious is ignored ab this is very important point ye aap definitely likhna jab bhi ye question aayega in the value based form it's very important ki jo bhi authorities hain prison authorities hain jo cheeze unki aankhon ke samne thi that were very obvious unhone us cheez ko completely ignore kar diya governor ne kya kiya governor ne bhi same cheez kari when at the end ivans pakad uh, unke haathon mein tha jab what he did jo prison officers the jo usko leke jane wale the unhone uski identity tak nahi dekhi governor ko kya karna chahiye tha he should have escorted him himself to make sure ki ha ye actual mein jail hi ja raha hai ya nahi but hame pata tha ki imans ne bahut sare dost bana rakhe hain so who knew that these people were also his friends so it was his duty ki wo kya karta ensure karta lekin he did not do ha lekin calls aayi jo real calls mein aayi unko fake mana gaya and sirf assumption jo hai usko sachai maan ke jo actually mein cheez uh, truth hai that is in front of their eyes that was ignored so this is how you have to attempt this answer if it comes it is a value based questions based uh, value based question ke us pe hai right so next dekhte hain agla question kya hai so now the next question is what could the governor have done to securely bring back evans to prison when he caught him at golden loin Do, uh, does this final act prove he was just another good for giggle gullible governor that was all so in simple words agar main is question ko paraphrase karu so question hi bol raha hai ki governor ko basically kya karna chahiye tha to ensure that ki jo evans hai wo actual mein aayega to sirf oxford prison ke andar hi kahin aur bhag na jaye so this is what the question is asking so yahi question aapke boards mein bhi aaya hai and it came of 3 marks so same similar usme aaya hai ki governor ko kya karna chahiye tha so the last line is just uh, to you know bata pooch rahi hai wo ki does this final act jo is gover- jo governor ka tha prove ki wo bas kisi kaam ka nahi hai and he is just a governor sirf wahan pe baith ke hasne ke liye aur baat karne ke liye so this is what the question is saying 
सो इसके अंदर आप थ्री मेजर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसको आप इलेबोरेट करोगे सबसे पहला ये है दैट गवर्नर शुड हैव एस्कॉटेड इवान्स हिमसेल्फ टू द ऑक्सफोर्ड प्रिजन उसको खुद जाना चाहिए था उसके साथ जब यहाँ तक आया गोल्डन लॉइन तक लेके यू नो ही केम ही इनकाउंटर्ड हिम वॉज इट एज इज ड्यूटी उसने सिर्फ अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी खत्म करने के लिए प्रिजन अथॉरिटी सॉरी जो वैन वाले हैं उनके साथ भेज दिया था बट दीज पीपल इन द वैन दे वर एसोसिएट्स ऑफ इवान राइट सो ही शुड हैव एटलीस्ट चेक द आइडेंटिटीज ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स हुआ टेकिंग हिम या जिनके साथ ही हैज इंटरेस्टेड टू टेक दिस इवेंस वॉज ऑलरेडी ट्राई टू स्केप थ्राइस राइट ही डिड नॉट डू दिस द नेक्स्ट इज दैट द ड्राइवर हु स्पोक इन द ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट ही वॉज बेसिकली द वन हु इम्पर्सनेटेड मेकलरी राइट right? तो ऐसा कैसे हो सकता है दैट दीज पीपल चाहे वो स्टीफन हो चाहे वो जैक्सन हो दीज पीपल इग्नोर्ड ऑल दीज थिंग्स एंड स्पेसिफिकली द गवर्नर जब उन्होंने इतनी सारी प्रिकॉशंस ली थी सो वॉज इट इट वेरी फुलिश ऑफ हिम कि जो उनका फाइनल एक्ट था ही जस्ट लेट इवेंट्स गो विद सम अदर प्रिजन अथॉरिटीज इन अ वैन जब इतना सब कुछ करके इवान्स ने इतना स्केप किया यू कुड नॉट दे कुड नॉट मेक आउट कि मैकलेर ही कौन था इवान्स कौन था दे कुड नॉट मेक आउट कि जो अंदर बैठा था वो मैकलेरी है या इवान्स है जिसको बाहर छोड़ के आए हैं वो इवान्स है या मैकलेरी है मैन दे कुड नॉट मेक आउट सो ही शुड हैव पुट एज कॉमन सेंस एंड थॉट कि नहीं मैं इनकी एटलीस्ट आइडेंटिटीज तो चेक करूँ राइट बिकॉज हीट हिमसेल्फ टोल्ड जब गवर्नर ने पूछा था दैट द जर्मन टीचर वॉज माई फ्रेंड एंड आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड ही हैड फ्रेंड्स इवन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन सो वॉज इट एट हिज ड्यू हिज ड्यूटी दैट ही शुड हैव चेक दैट राइट सो बेसिकली इन थ्री पॉइंट्स को आपने इलेबोरेट करके लिखना है इन दिस क्वेश्चन जो कि थ्री मार्क्स का है आपके बोर्ड्स में भी इन अ वेरी सिंपल फॉर्म दैट वॉट कुड द गवर्नर हैव डन टू सिक्योरली ब्रिंग बैक इवेंस टू द प्रिजन वेन ही कॉट एम एट द गोल्डन नॉइन सो इतना ही क्वेश्चन आया था आपके सी बी एस ई में भी सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं so the next question is how did the question paper and answer slip help ivans and gavono so isme hum dono ke perspective se likhenge i have given you the points you just have to write them down so basically gavono ko copy dikhai thi mcclary ne of the uh, you know that has been so, uh, cleverly superimposed in the last page of uh, you know the german question paper jiske piche address likha tha right uh, uh, jiske piche likha tha golden line ye sari cheeze jis pe mention thi the correction slip also that was there uh, jis pe correction kari gayi thi नेक्स्ट इज दैट इसकी वजह से जो गवर्नर था ही वॉज एबल टू डी कोडेड बाई पुटिंग द सिक्स फिगर्स टूगेदर जब उन्होंने आंसर शीट देखी किसकी इवेंट्स की तो उस पर इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर लिखा था सो वेन ही कोलेबरेटेड दीज टू टूगेदर थ्री वन थ्री बाई टू सेवन वन एड्रेस बन गया दैट वॉज इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉटन ये उनको किसकी पता किसकी हेल्प से पता चला थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस सर्वे मैप तो ही दिस वॉज समथिंग दैट हेल्प द गवर्नर टू रीच इवान्स वहीं आंसर शीट में जो करेक्शन थी गोल्डन इन और गोल्डन नाइन की वो करेक्ट जो करेक्शन थी इट हेल्प इवान्स क्योंकि दिस वॉज द एड्रेस वेयर इवान्स स्टेड लेकिन इवान्स ने क्या किया ही लेफ्ट इट बिहाइंड दैट इज वाई ही वॉज ट्रेस्ड सो लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वर द कंटेंट ऑफ द स्मॉल ब्राउन सूट केस दैट मैकलेरी कैरेड और मैंने आपको ये वीडियो करते टाइम पे या वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में भी आया था एंड ये क्वेश्चन अभी ही बोर्ड में आया रिसेंटली इन टू थाउजेंड एटीन टू मार्क्स का सो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें से एक चीज ऐसी थी दैट हेल्प हिम टू स्केप राइट एंड वो क्या थी लेट सी सो बेसिकली ही हैड ऑल सेंशल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हिज मॉर्निंग रूटीन या हिज मॉर्निंग ड्यूटीज बिकॉज मैकलेरी ही वॉज अ पार्सन चर्च जा रहा था सो चर्च की जो ड्यूटीज हैं उस अकॉर्डिंगली ही सेंग राइट देन वट एल्स ही हैड ही हैड सील्ड क्वेश्चन पेपर ही हैड एन एनवलॉप ही हैड अ येलो इन्विजुलेशन फॉर्म he had a special authentication card and the last is very important a semi inflated tube now why is this important because yahi pe inside that only he had you know conceal the pig's blood jo help karta hai to evans kyunki wo jo blood uski uh, forehead se jo girta hai that is the same blood so this is how it is important that is why this question is very important uh, two marks ka hai three marks mein bhi pucha ja sakta hai So make sure कि आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख दें अदरवाइज दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेक श्योर शुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन उसका आंसर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू एग्री दैट बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज मेनली अ बैटल ऑफ फिट्स नॉट दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड अगेन ये क्वेश्चन आप तभी आंसर कर पाओगे वेन यू हैव बिन थॉरो विद योर चैप्टर जब आपको पूरा पता हो चैप्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा है क्या बात कर रहा है एंड वॉट इज इट बेसिकली टेलिंग यू 
सो so, यही आपकी एक तरह से थीम है दैट क्राइम एंड पनिशमेंट इज मेनली अ बैटल ऑफ विट्स बैटल ऑफ विट्स मतलब कौन ज्यादा चला के हु इज वन स्टेप अहेड एंड थ्रू दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट इवांस हु इज द क्रिमिनल ही इज वन स्टेप अहेड सो बेसिकली सबसे पहले लिखोगे आप एग्री करोगे यस इट इज मेनली अ बैटल ऑफ विट्स अब इसके अंदर जो फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू राइट बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा सो इट विल डेफिनेटली कम ऑफ सिक्स मार्क्स या फाइव मार्क्स उससे कम का नहीं आएगा बिकॉज हेयर यू हैव टू डिस्क्राइब एवरी Everything includes सबसे पहले how Ivan outwits Stephens and Jackson, right? किस तरह से जैक्सन जब उससे कहता है रेड बॉबल हैट उतारने को ही आउटफिट्स हैं बिकॉज ही नोज इज टेम्परमेंट स्टीफन्स ऑन दी अदर हैंड वो ब्लैंकेट जब लेता है तो ही डज नॉट केयर मच ही इज लाइक ठीक है कोई बात नहीं ठंड होगी इसलिए लिया होगा Then how governor is befooled despite the fact that he is listening everything over there. He is befooled by the calls and then again. He doesn't know that the German teacher is his friend. अब इवान्स के इतने सारे फ्रेंड्स थे दैट ऑब्वियसली इज आउटपुटेड एवरी वन चाहे वो एग्जाम बोर्ड में हो चाहे वो जर्मन टीचर हो चाहे वो पर्सन हु वॉज इम्पर्सनेटिंग मैकलरी राइट ही वॉज द वन हु एम डेम एंड इवन द पीपल या दर प्रेजन ऑफिशियल इन द वैन दे वर ऑल्सो पीपल हु वर हिज फ्रेंड्स सो दिस इज हाउ इवान हैज आउटपुटेड एवरी वन सो बेसिकली इवन दो गवर्नर ट्राइड कि वो वन स्टेप अहेड रहे इवान से ही डिड एवरी पॉसिबल थिंग सब कुछ किया ही चेक मैकलरी बट बेसिकली हुआ क्या एवरीबडी हु केम देयर और एवरीबडी हु वॉज पार्ट ऑफ दिस एक्सेप्ट द प्रेजेंट अथॉरिटीज स्पेसिफिकली जैक्सन मिस्टर स्टीफन एंड गवर्नर वो सारे कौन थे दोस्त ही थे एवान्स के राइट सो दीज पीपल वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ एवान्स एंड दिस इज हाउ ही वॉज वन स्टेप अहेड दैट इज हाउ ही हैड एन एंज ओवर एवरी थिंग सो येस क्राइम एंड पनिशमेंट इज बेसिकली और बैटल ऑफ फिट्स की कौन ज्यादा चलाक है कौन ज्यादा कनिंग है कौन कौन सा स्टेप जो है पहले लेता है एंड क्लेवरली लेता है सो दिस इज हाउ एंड दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट इट और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको आप इलेबोरेट करके लिखोगे विद रेफरेंस टू योर टेक्स्ट सो दिस इज हाउ यू विल अटेंड दिस क्वेश्चन सो ये तो थे सारे क्वेश्चन आंसर्स दैट वर रिलेटेड टू योर चैप्टर एडवांस ट्राइज एन ओ लेवल सो मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी सो दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल बिकॉज जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं इधर They are all covered in your CBSE examination. जितने भी टेन ईयर्स हैं इस चैप्टर के स्पेसिफिकली वो मैंने अलग से सेपरेट किए थे फॉर यू पीपल एंड दोज आर द क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस यर चाहे वो टेक्सट बुक में भी हो आपके चाहे वो बोर्ड्स में भी हो सो नाउ यू डोंट हैव टू गो एंड लुक इधर उधर से कि इस चैप्टर के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आई हैव ऑलरेडी सॉर्टेड आउट फॉर यू एंड वी हैव ऑलरेडी सीन क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर लिखोगे सो गाइज वर्क हार्ड प्रैक्टिस नाउ बहुत कम दिन रह गए हैं बोर्ड्स के लिए सो मेक शो दैट यू प्रिपेयर वेल एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग थैंक यू